అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మీస్ కి స్వాగతం ఈరోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని అలాగే సంతోషం అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఈ రెండు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం మే డే సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు నటిస్తున్న బోలా శంకర్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి భోలా శంకర్ సినిమా చేస్తున్నారు మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయిన పోస్టర్లు మంచి అంచనాలే క్రియేట్ చేశాయి కాగా తాజాగా మే డే సందర్భంగా చిత్ర బృందం స్పెషల్ పోస్టర్లను రిలీజ్ చేసింది చిరు కార్మికుడి కాస్ట్యూమ్ లో టాక్సీ దగ్గర స్టిల్ సదిరిపోయాయి యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ చిరుకు చెల్లెలుగా నటిస్తుంది తమన్నా హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది ఇక రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఈ సినిమా విడుదల మరింత ఆలస్యం కానున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి కాగా తాజాగా మేకర్స్ ఆ పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి పోస్టర్ లో ముందు నుంచి చెబుతున్న ఆగస్టు పదకొండవ తేదీని పెట్టారు ఈ సినిమాకు ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి ఇక ఈ మూవీ తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయిన వేదలం కు రీమేక్ గా తెరకెక్కుతుంది నంది అవార్డుల ప్రధానోత్సవం మీద నిర్మాత ఆది శాస్కర్రావు గారు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు నిర్మాత ఆది శేషగిరిరావు నంది అవార్డులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు రెండు ప్రభుత్వాలకు నంది అవార్డులపై ఇంట్రెస్ట్ లేదు నా ఉద్దేశంలో అవార్డులకు అంత ప్రాముఖ్యత లేదని అన్నారు కృష్ణ గారికి ఎలాంటి కోరిక లేవు ఏ అవార్డులపై ఆసక్తి ఉండేది కాదని అన్నారు ఇక ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వాలకు అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళకే అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారని తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా విడిపోయాక నంది అవార్డ్స్ ని పట్టించుకోవట్లేదని అన్నారు రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని పట్టించుకోవట్లేదని ప్రభుత్వ అవార్డ్స్ కి పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఉంది అని నేను అనుకోవట్లేదని అన్నారు మీడియా వాళ్ళు కూడా ఇష్యూని డైవర్ట్ చేసి తిట్టించుకుని వ్యూస్ తెచ్చుకుంటున్నారని సోషల్ మీడియానే కాదు నేషనల్ మీడియా కూడా అలానే అయిపోయిందని అన్నారు ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కంటే సంతోషం అవార్డ్స్ ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు ఇండస్ట్రీ తరఫున ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యేలాగా అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా విడిపోయినాక నంది అవార్డ్స్ అనేది అది అప్రస్తుతం అయిపోయింది ఏదో స్టేట్ అవార్డ్స్ అనే పేరు పెట్టుకోవాలి లేకపోతే నంది అవార్డ్స్ ప్రభుత్వాలకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ లేదు మన ఆంధ్ర గవర్నమెంట్కి కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఆన్ ఈజ్ ఓన్ ఇవాళ నంది అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ కన్నా సంతోషం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన అవార్డ్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఇవాళ నంది అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ కన్నా సంతోషం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన అవార్డ్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అవార్డు అనే దానికి ఇదివరకు వాల్యూ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ నా ఉద్దేశంలో పెద్దగా వాల్యూ ఏమీ లేదు అంటే కృష్ణ గారి పేరు మీద ఒక అవార్డు లేకపోతే ఫ్యామిలీ అయినా సరే మీరు చెప్పండి సార్ గవర్నమెంట్తో రోజు గవర్నమెంట్ వన్ అండ్ వన్ మాట్లాడుతున్నారు కదా మీరే గవర్నమెంట్ తరఫున ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రస్తుతం నడుస్తున్న సీజన్ వేరు కదా ఉత్తమ గుండ ఉత్తమ రోడి వాళ్ళకి ఇస్తారు సినిమాలకి ఇచ్చే రోజు మళ్ళా ఇంకొక రెండు మూడు ఏళ్లలో ఘనంగా వస్తుంది షెల్ఫిష్ చిత్రం నుంచి దిల్ ఖుష్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ విడుదలైంది రౌడీ బాయ్స్ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఆశిష్ రెడ్డి ఈ యంగ్ యాక్టర్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సెల్ఫిష్ కాశీ విశాల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు కాగా మేకర్స్ ముందుగా అందించిన అప్డేట్ ప్రకారం ఈ సినిమా నుంచి దిల్ ఖుష్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ ను స్పెషల్ ఈవెంట్ లో లాంచ్ చేశారు మేరా దిల్ ఖుషి హువా అంటూ ప్రేసీ మాయలో పడ్డ హీరో పాడుకుంటున్న ఈ పాట తెలుగు హిందీ లిరిక్స్ తో ఆకట్టుకుంటుంది రామ జోగయ్య శాస్త్రి రాసిన ఈ పాటను జావేద్ అలీ పాడారు ఈ చిత్రానికి మికీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు భువన విజయం ట్రైలర్ అప్డేట్ ని అందించారు మేకర్స్ సునీల్ వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్ లో నటిస్తున్న చిత్రం భువన విజయం కామెడీ థ్రిల్ జానర్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి యలమందాచారం దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు తాజాగా మూవీ లవర్స్ కోసం భువన విజయం ట్రైలర్ ను అప్డేట్ అందించారు మేకర్స్ కమీడియన్స్ అంతా కలిసి మీకు ఎగ్జైటింగ్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించబోతున్నారని తెలియజేస్తూ మంగళవారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు భువన విజయం ట్రైలర్ ను లాంచ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు సినిమాలోని పాత్రలతో డిజైన్ చేసిన ట్రైలర్ అప్డేట్ పోస్టర్ లో బ్యాక్ డ్రాప్ లో రాశి ఫలాల చక్రం కనిపిస్తుంది నంది అవార్డులపై అశ్విని దత్ ఘాటు వ్యాఖ్యలకు మరింత ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు ప్రముఖ నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నంది అవార్డుల గురించి స్పందిస్తూ అశ్విని దత్ చేసిన ఘాటు వ్యాఖ్యలపై ఏపీ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ పోసాని కృష్ణమురళి మరింత ఘాటుగా స్పందించారు ఉత్తమ రౌడీ ఉత్తమ గుండా అని కాదు మీరు ఉత్తమ వెండుపోటుదారుడు ఉత్తమ లోఫర్ ఉత్తమ మోసగాడు అవి కదా ఇవ్వాలని అన్నారు
ఇప్పుడు ఏ సీజన్ నడుస్తుందంటే ఉత్తమ గుండ ఉత్తమ రౌడీలకే అవార్డులు ఇస్తున్నారు మిగతా మంచి అవార్డులు రావాలంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం రావాలన్నట్టుగా స సెటైగా అంటే అశ్విని దత్ అన్న పొరపాటున ఓ మాట మర్చిపోయాడు అశ్విని దత్ ఏమనాలంటే ఉత్తమ వెన్నుపోటుదారుడు ఉత్తమ లోఫర్ ఉత్తమ డ్రాఫర్ ఉత్తమ బ్రోకర్ ఇవి కదా ఒకప్పుడు అశ్విని దత్ అన్న నాతో కూడా అన్నట్టు గుర్తు మనం ఇవ్వాల్సింది ఉత్తమ వెన్నుపోటు దారుడికి అని ఇవి కదా అశ్విని దత్ అని ఇవ్వాలి ఇంతవరకు ఈ గవర్నమెంటు నంది అవార్డులు ఇవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ పరంగా నంది అవార్డులు ఇచ్చి ఉంటే ఇది వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఆ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చి ఉన్నారనుకో అప్పుడు కావాలని చెప్పి వాళ్ళ మనుషులకి ఇచ్చుకున్నాడు ఈ గుండాలకి ఇచ్చుకున్నాడు రౌడులకి ఇచ్చుకున్నాడు అని చెప్పొచ్చు అశ్విని దత్ అన్న దానికేం తప్పలేదు కానీ కొంచెం మాటలు మర్చిపోయి ఇంకో రకంగా చెప్పాడు మర్చిపోయి అశ్విని దత్ అన్న అందుకని అశ్విని దత్ అన్న మీరేం అవార్డులు అంతకుముందు ఇచ్చారంటే ఉత్తమ వెన్నుపోటుదారుడు ఉత్తమ డాఫర్ ఉత్తమ లోఫర్ ఉత్తమ గురిగాడు అంటే ఎన్టీ రామారావుని చెప్పు తీసుకొని కరెక్ట్గా ఎన్టీ రామారావు ముఖం మీద కొట్టాడు కదా ఇది చంద్రబాబు మనిషి అతనికి ఇచ్చారు మీరు ఉత్తమ గురికాడు ఇలాంటివి ఉత్తమ నీచ్కమేనే గాడు ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారి ఇల్లాలు నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి మేడమ్ని ఈ ఈనాడు వాళ్ళు ఈ రాధాకృష్ణ ఏబిఎన్ వాళ్ళు ఈ టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళు వీళ్ళు లైవ్లో లక్ష్మీ పార్వతి గురించి హీనాతిహీనంగా మాడారు అందుకని ఉత్తమ వెధవలు ఉత్తమ సన్నాసులు అని మీ వాళ్ళే అన్న మీ వాళ్ళే సూట్ అవుతారు కరెక్ట్గా ఇక్కడ మా మేము మరి జగన్ గారి దగ్గర ఇట్లాంటి మనుషులు లేకపోయా ఉత్తమ గురిగాడు చెప్పుతో కొట్టేవాడు ఆడవాళ్ళని హీనంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళను వాడేసుకొని చాలా చాలా పనులు చేయించుకునేవాళ్ళు మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నారన్న అది మీరు చెప్తే బలే ఉండేదన్న అలాగే సేమ్ కూడా అశ్విని దత్ అన్న ఇక్కడ అన్నారు ఎక్కడో గన్నవరంలో ఎక్కడో ఏదో రెండు రూపాయలకు మూడు రూపాయలకు ఎక్కడో పొలాలు కొని ఇతను మన చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే ఆ పొలాలు గవర్నమెంట్ తీసుకొని ఏది దీనికి ఎయిర్పోర్ట్కి ఇక్కడ సెంట్రల్లో ఇచ్చాడంట వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు అప్పుడు మీరు ఏమి వాళ్ళంటే అన్న ఉత్తమ లఫూట్స్ అని మీరు అట్లాంటి అవార్డులు ఇస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచించి ఒకసారి అది బాగుంటుంది కదా అసలు ఏమన్నా అశ్విని దత్ అన్న ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు ఏం కర్మ వచ్చింది నీకు చెప్పు ఏమన్నాడు జగన్ మీద పడి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అతను ఏం చేశాడు చెప్పండి అతను చంద్రబాబు నాయుడు లాగా వెండుపూడి పొడిచాడా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మే ముప్పై ఒకటవ తేదీన అభిమానుల కోరిక మేరకు మోసగాళ్లకు మోసగాడు చిత్రాన్ని మళ్లీ రీ రిలీజ్ చేసి చేయనున్నారు మేము ఎన్ని సినిమాలు తీసినా మాకు అన్నిటికీ ఈ మూల ఈ మోసగాళ్ళ మోసగాడి అనేక హిందీ సినిమాలు తీశాను ఇందాక దత్ గారు అన్నట్టు ఇక్కడ ఉన్న పేరు కన్నా నాకు బాగు బాంబేలో చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పటికే ఉంది మీ అందరూ ఈ సినిమాకి సహకరించి మీ అందరూ కూడా ఏదన్నా మళ్ళీ ఆత్మీయంగా మళ్ళీ ఇంకోసారి కలుద్దాం మేము థర్టీ ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం పెట్టడానికి ఇంకో రీజన్ ఉంది మా బ్యానర్లో వచ్చిన కృష్ణ గారి కెరియర్లో ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం అల్లు సీతారామరాజు రిలీజ్ అయ్యి నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది ఇవాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ యాభై సంవత్సరం ఉంది అందువల్ల ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ పెట్టాం కృష్ణ గారి దృష్టిలో మా ఫ్యామిలీ కన్నా కూడా ఫ్యాన్స్ని ఫ్యామిలీగా ఎక్కువగా చూసుకునేవాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఎట్లా కావాలనుకుంటే అట్లా వాళ్ళ అభిమానులు అందరినీ ఓటాట కూర్చొని వాళ్ళు ఏం కావాలంటే అన్నీ చేస్తారు అట్లానే మా ఊరు పురిపాలనలో ఆయన పేరు మీద 
సీనియర్ సిటిజన్ హోమ్ మెమోరియల్ గా కడుతున్నాం అది వర్క్ కూడా మొదలైంది రెండు జరుగుతున్నాయి రాజ్ తరుణ్ హీరోగా రామ్ భీమన దర్శకత్వంలో శ్రీ శ్రీదేవి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై పురుషోత్తముడు చిత్రం ఘనంగా ప్రారంభమైంది అభిప్రాయం రాజ్ తరుణ్ హీరోగా శ్రీ శ్రీదేవి ప్రొడక్షన్స్ అనే నూతన నిర్మాణ సంస్థ పురుషోత్తముడు చిత్రాన్ని పూజా కార్యక్రమాలతో మేడేనాడు రామానాయుడు స్టూడియోలో ఘనంగా ప్రారంభించింది రమేష్ తేజావత్ ప్రకాష్ తేజావత్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రామ్ భీమన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు ముంబైకు చెందిన హాసిని సుధీర్ కథానాయకగా పరిచయం అవుతుంది పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ప్రముఖ దర్శకుడు ఇంద్రగంటి మోహన కృష్ణ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయగా ప్రముఖ నిర్మాత సి కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టారు దర్శకుడు వీరశంకర్ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ దామోదర్ ప్రసాద్ స్వామినాయుడు రాజా రవీంద్ర సూర్యకిరణ్ చేతన్ చేను దాసరి కిరణ్ కుమార్ మధు మాధాసు తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రియమైన తమ్ముడు రాష్ట్రం హీరోగా డెబ్యూటెంట్ హాసిని హీరోయిన్ గా ఈరోజు వాళ్ళ పురుషోత్తముడు సినిమా ఓపెనింగ్ అయింది చిన్న సినిమాకి పెద్ద బలం ఏమిటంటే కథాకథనం అలాంటి ఒక పొగడ్ బందీగా తయారు చేసుకుని చాలా శ్రమకు వచ్చి చాలా మంది రైటర్స్తో పనిచేసి మంచి అవుట్పుట్ని తీసుకొని మిత్రులు రామ్ భీమన గారు ఈ ప్రాజెక్ట్కి శ్రీకారం చుట్టారు ఆయన సపోర్ట్ చేయడం కోసం ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ రమేష్ గారు ప్రకాష్ గారు కొత్త బ్యానర్ని స్థాపించి ఆయన సపోర్ట్ చేసిన వినోదంగా నిలుస్తున్నారు అండ్ ముఖ్యంగా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఇంకా ఏం కావాలి కావాలని చెప్పేసి మనం ఒక సెన్సేషన్కి ఉరుతులు ఇచ్చినటువంటి గోపిసుందర్ గారు అండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఆల్ ఆర్ మెలడీ సాంగ్స్ అండ్ హ్యాపీ సిచ్యువేషన్స్ అదే అండ్ రియలీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ రామ్ బీ మన్నా సార్ అండ్ అగైన్ విత్ అవర్ హీరో రాజ్ సార్ This is our third movie, third or fourth movie, I believe. Yeah, yeah. yeah. the fourth movie working with Jai Sir. In the vision, the equality of time is spent in the vision. So, we have to say that we have a good time. So, in the vision, we have to say that we have a good time. We have to say that we have a good time. We have to say that we have a good time. Our producers, Ramesh Tejavad Gar, Prakash Tejavad Gar, have been doing it. They are also in Mumbai. ముంబైలో సెటిల్ అవుతూ ఉంటే చాలా కమర్షియల్గా ఉంటుంది నేను ముంబై వెళ్ళి వాళ్ళకి ఖర్చు చెప్పాను కానీ దే ఆర్ ఎంత ఎంత మంచి టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే మూలాలను మర్చిపోలేదండి వాళ్ళు చాలా ఒక మంచి ఒక ఫీల్ ఒక మంచి డ్రామా ఒక మంచి తత్వం ఉన్న ఒక ఫిలాసఫీ రన్ అయ్యేలాగా దీన్ని ఒక అద్భుతం ఇలాంటి కథని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక మంచి బడ్జెట్ని ఒక మంచి టెక్నీషియన్స్ని ఇచ్చి నాకు చాలా ప్రోత్సహించారు ఈ సినిమా ఇక్కడి నుంచి ఇంకా అప్రతిహతంగా ముందుకు వెళ్ళ వెళ్ళటానికి ఈ సినిమా నాకు చాలా బాగా తోడ్పడుతుంది మొత్తం ప్లాన్ చేసి హెవీ బడ్జెట్ తయారు హెవీ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ తయారు చేయడానికి మేము తయారయ్యాం మాది మొదటి ఫిల్మ్ మీ అందరు ఆశీర్వాదాలు అవసరం అందుకు మమ్మల్ని అందరిని ఆశీర్వదించండి రామ్ సార్ ఏ రోజు ఇదే కథ చెప్పారో ఆ రోజు నిద్ర రాలేదు ఇటువంటి కథ అంటే అద్భుతం అంటే ఆయన కష్టపడ్డారంటే ఎలా కష్టపడి ఉంటారంటే కథ నో డౌట్ ఇది పెద్ద సూపర్ హిట్ అవుద్ది ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన సినిమాల కంటే ఇది కొంచెం అంటే నాకు కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది అండ్ ఒక మంచి పాయింట్ తీసుకున్నారు ఇప్పటిదాకా ఇంతకు ముందు చూడని పాయింట్ ఒకటి తీసుకున్నారు ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ అండ్ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ రమేష్ గారు అండ్ ప్రకాష్ గారు దే ఆర్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ అండ్ ప్యాషనేట్ పీపుల్ సో ఐఎమ్ రియల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ విత్ యూ అండ్ ఎప్పుడు కూడా వింద గారు గొప్ప నుంచి ఉండడం తప్ప ఫైనల్ ఇప్పుడు వర్క్ చేసే అవకాశం దొరికింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఇట్స్ ప్లెజర్ అండ్ గోపీ సుందర్ సో ఫోర్త్ ఫిల్మ్ పెట్టాం ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ బ్రో అండ్ You should collaborate again and again. <laughs> Please. <laughs> yeah, we love it. And my heroine Hasini. Uh, first time girls were talking about Telugu. I was shocked. I was talking about Telugu. So, I was talking about Telugu. I'm sure she's very passionate too. All the best. Really looking forward. And thank you very much. We are all blessed. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. And if you want to talk about it, I think it's a little bit of a problem. And Ramesh sir and Prakash sir. Family and family. అండ్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుండి నాకు మంచిగా ట్రైన్ చేసి ఫస్ట్ టైం నాకు ఇండస్ట్రీలో ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు రామ్ సర్కి థ్యాంక్ యూ రమేష్ సార్ ప్రకాష్ సార్కి థ్యాంక్ యూ అండ్ హీరో గారి సినిమా చూశాను చూస్తానా లేదా అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి మా టీమ్ కూడా థ్యాంక్ యూ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ అండ్ వాళ్ళు కొత్తగా అంటే ఫస్ట్ సినిమా అయినా 
ఎలాంటి కాంప్రమైజెస్లో కాకుండా మాకు బెస్ట్ ఉండాలి సార్ అని కెమెరా పరంగా ఎక్విప్మెంట్ పరంగా కానీ మేకింగ్ పరంగా కానీ ది బెస్ట్ ఉండాలి అని అడిగారు అండ్ వీ హ్యాడ్ వన్ సిట్టింగ్లోనే ది సెట్ దే వాంటెడ్ గో వాట్ ఎవర్ అండ్ చూసింగ్ అ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ వెబ్ ఇన్ హెరింగ్ యువర్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ విజువల్ అండ్ మ్యూజిక్ ఓన్లీ ద ప్రాణం అంటే అంటే ఊపిరి అనేది మ్యూజికే దృశ్యం అనేది సినిమా సో దానిలో తన పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో ఉన్నారు పురుషోత్తముడు ఈజ్ ఎ కమింగ్ ఏజ్ ఆఫ్ మూవీస్లో చెప్పుకోవచ్చు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన కొత్త సినిమా అప్డేట్ వచ్చింది దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పదహారవ సినిమాకు ఇప్పటికే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కానీ ఈ చిత్రం స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతుంది ఈ సినిమా పట్ల చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నానని ఇందులో తాను ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి కలిగించే పాత్రలు కనిపించబోతున్నానని ఇటీవలే చెప్పారు రామ్ చరణ్ తాజాగా మరి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది ఇంతకు ఈ విషయం ఏంటంటే ఆర్సీ వన్ సిక్స్ లో రామ్ చరణ్ ఉత్తరాంధ్ర మాండలికంలో మాట్లాడాల్సి ఉండగా దీనికోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకోబోతున్నట్టు ఇన్సైడ్ టాక్ అంతేకాదు రామ్ చరణ్ తన బాడీ లాంగ్వేజ్తో పాటు ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం కసరత్తులు చేయబోతున్నాడట రామ్ చరణ్ నటించిన రంగస్థలం సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన బుచ్చిబాబు ఈసారి ఏకంగా మెగాఫోన్ పట్టనుండటంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ఇప్పటికే క్రిష్ కి కొనసాగింపుగా మూడు పాటలు వచ్చాయి ఇక నాలుగో పాటు ఎప్పుడెప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా అని హీరో హృతిక్ రోషన్ అభిమానులే కాదు సినీ ప్రేక్షకులు సైతం ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు కాగా తాజాగా క్రిష్ ఫోర్ కు సంబంధించిన బిగ్ అప్డేట్ నెట్టింటా తెగ వైరల్ అవుతుంది ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సెట్స్ మీదకు వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే నాలుగో పాటును హృతిక్ తండ్రి రాకేష్ రోషన్ కాకుండా అగ్నిపత్ ఫేమ్ కరణ్ మల్హోత్రా దర్శకత్వం వహించనున్నాడట సిద్ధార్థ ఆనంద్తో కలిసి రాకేష్ రోషన్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో ఈ సినిమాను నిర్మించబోతున్నాడట ఇక త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రస్తుతం హృతిక్ చేతిలో ఫైటర్ తో పాటు వార్తూ ఉన్నాయి తాజాగా బలగం మరో అరుదైన పురస్కారాన్ని సొంతం చేసుకుని టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది బలగం సినిమాలోని పాటలు పల్లెటూరి బ్యాక్ డ్రాప్ లో మనస్సుకు హత్తుకునేలా సాగుతూ మరోవైపు ప్రేక్షకుల కంట కన్నీళ్లు పెట్టించేలా సాగుతాయని తెలిసింది తన సంగీతంతో సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ సిసిరోలియో తాజాగా బలగం చిత్రానికి గాను పదమూడవ దాదా సాహిబ్ ఫాల్కే అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా అవార్డు అందుకున్నాడు ఆయనతో పాటు నిర్మాత హరిషిత్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును అందుకున్నారు ఈ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ఎనభై ఒక్క దేశాల నుంచి ఏడు వందల ఎనభైకి పైగా చిత్రాలు పోటీ పడగా ఇందులో నుంచి బలగం చిత్రానికి పురస్కారం వరించడం చాలా గొప్ప విషయమనే చెప్పాలి తాజా అవార్డ్ తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ హిస్టరీలో నిలిచిపోతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు హీరో సుధీర్ బాబు ఆశలన్నీ మామమ్మ చంద్ర సినిమాపైనే ఉన్నాయి ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన టీజర్ సినిమాపై కాస్త మంచి అంచనాలు నెలకొల్పింది పైగా సుధీర్ బాబు తొలిసారి త్రిపాత్ర అభినయం చేయడం అందులో ఒకటి లడ్డూ బాబు లాంటి గెటప్ లో కనిపించడంతో ఎక్కడ లేని హైప్ క్రియేట్ అయింది ప్రముఖ కమీడియన్ హర్షవర్ధన్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు ఇక ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఈ సినిమాలోని తొలి పాట అప్డేట్ ను మేకర్స్ తాజాగా వెల్లడించారు గాలుల్లోనా అంటూ సాగే మెలోడియస్ గీతాన్ని మే నాలుగున రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు కామెడీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సుధీర్ బాబుకు జోడీగా ఈషారెబ్బ మృణాలిని రవి నటిస్తున్నారు హీరో విశ్వక్సేన్ నటిస్తున్న మరో చిత్రం గామి చాలా రోజుల క్రితమే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సిన గామి చిత్రం అనుకోని కారణాల వల్ల ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది ఇన్నాళ్లకు గామి ఫైనల్ అప్డేట్ ఇచ్చేసింది విశ్వక్సేన్ హీరోయిన్ చాంతిని చౌదరి తాజాగా గామి షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది చాంతిని చౌదరి ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఫైనల్ గా గామి పూర్తయింది మేము రెడీ చేసిన అద్భుతమైన సినిమాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేందుకు వెయిట్ చేయలేకపోతున్నామని ట్వీట్ చేసింది అడ్వెంచరస్ ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్ గా రాబోతున్న ఈ మూవీలో విశ్వక్సేన్ అఘోరగా కనిపించబోతున్నాడు విద్యాధర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఎంజీ అభినయ మహమ్మద్ సమద్ దయానంద్ రెడ్డి హారిక ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు ఇక ఈ వేసవిలోనే థియేటర్లలో సందడి చేయనుండగా విడుదల తేదీపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే వెకేషన్ కి వెళ్లింది అందులో భాగంగా ఆమె శ్రీలంకలో సందడి చేస్తుంది ఇందులో బుట్ట బొమ్మ చేసిన పనికి నెటిజన్లు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు పూజ సినిమాల ద్వారా కోట్లు సంపాదిస్తుంది ఇక్కడ కోట్ల విలువ చేసే లగ్జరీ కార్లు వాడుతూ ఉంటుంది అలాగే శ్రీలంకలోనూ కావాలంటే లగ్జరీ కార్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆటోలో ప్రయాణించడం ఆశ్చర్యపరుస్తుంది త్వరగా వెళ్లేందుకు తాను ఆటోని ఆశ్రయించినట్టుగా
కార్మికుల్లో ఒకరైన ఆటో డ్రైవర్లకి కొంత సపోర్ట్గా నిలిచినట్టే అవుతుందని వారిని గౌరవించినట్టే అవుతుందని అంటున్నారు అందుకే ఈ బ్యూటీని అభినందిస్తున్నారు మరోవైపు ఆటోలో ఉన్న ఆమె లుక్ని చూసి బుట్టబొమ్మ స్టన్నింగ్ లుక్ అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు స్పై మూవీతో టాలీవుడ్ లోకి అడుగు పెడుతోంది ఐశ్వర్య మేనన్ ఐశ్వర్య మీనన్ టీనేజ్ లోనే కోలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది చక్కని కనుముక్కు తీరుతో ఆకట్టుకున్న ఈ సుందరి కోలీవుడ్ లో ఒక రేంజ్ లో దూసుకుపోతుందని అనుకున్నారు కానీ అనుకున్నంత స్పీడ్ గా అయితే ఆమె తన కెరియర్ గ్రాఫ్ ను పరిగెత్తించలేకపోయింది కాకపోతే కన్నడ సినిమాలు కూడా కొన్ని చేయగలిగింది ఈ పదేళ్ల కెరియర్ లో ఆమె టాలీవుడ్ వైపుకు రాకపోవడం ఆశ్చర్యం అలాంటి ఐశ్వర్య మీనన్ ఇప్పుడు నిఖిల్ స్పై సినిమాతో తెలుగు తెరకి పరిచయం అవుతుంది త్వరలోనే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ నేపథ్యంలో వదిలిన ఆమె పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు సందడి చేస్తున్నాయి అనసూయ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ టాలీవుడ్ లో బిజీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మారింది నటి అనసూయ రంగస్థలం చిత్రంలో రంగమ్మత్త పాత్ర టాలీవుడ్ లో ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది అక్కడి నుంచి ఆమె వరుస సినిమాలతో బిజీగా మారింది ముఖ్యంగా మాస్ రోల్స్ ఆమెకు బాగా కలిసి వచ్చాయి పుష్ప సినిమాలోనూ ఇలాంటి పాత్రతో ఆకట్టుకున్న అనసూయ తాజాగా మరోసారి మాస్ క్యారెక్టర్ తో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది ఆమె కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం విమానం శివప్రసాద్ యానాల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా జూన్ తొమ్మిదిన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది సముద్రకని ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు మేడే సందర్భంగా సోమవారం అనసూయ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది చీరకట్టులో ముక్కు పుడుక ధరించి గద్దెపై కూర్చొని నవ్వుతూ కనిపిస్తున్న అనసూయ ఫోటో ఆకట్టుకునేలా ఉంది చిత్రంలో అనసూయది చాలా బలమైన పాత్ర అని వివరించారు హీరో ఆశీష్ రెడ్డి బర్త్డే సందర్భంగా సెల్ఫిష్ సినిమాతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యారు ఆశిష్ రెడ్డి విశాల్ కాశీ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన పోస్టర్లు సినిమాపై కాస్త బజ్ ను క్రియేట్ చేశాయి ఇక తాజాగా సోమవారం ఆశిష్ రెడ్డి బర్త్డే సందర్భంగా ఆయన పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశారు రంగురంగుల కాస్ట్యూమ్ లో దిల్ పై చేయి పెట్టుకుని మురిసిపోతున్న పోస్టర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు దీంతో పాటుగా దిల్ కుషు సాంగ్ ప్రోమో ను రిలీజ్ చేశారు ఫుల్ సాంగ్ ను సాయంత్రం రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు ఇక ఇప్పటివరకు రిలీజ్ అయిన పోస్టర్లు కాస్త కూస్త పాజిటివ్ బజ్ ని క్రియేట్ చేశాయి పైగా సుకుమార్ ఈ సినిమాకు కథా స్క్రీన్ ప్లే తో పాటు సహ నిర్మాతగా కూడా ఉండటంతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలే నెలకొన్నాయి తన మంచి మనసుని చాటుకుంది హీరోయిన్ సంయుక్త మేనన్ తన మంచి మనసును చాటుకుంది హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ విరూపాక్ష టీంతో కలిసి సంయుక్త మీనన్ తాజాగా సిక్స్త్ సెన్స్ రియాలిటీ షోలో పాల్గొంది కాగా అన్ని టాస్క్ గెలిస్తే స్కూటీ ఇస్తామని ఓంకార్ చెప్పాడు అయితే విరూపాక్ష టీం ఆ స్కూటీని గెలిస్తే అక్కడున్న స్టూడెంట్స్ లో ఎవరికో ఒకరికి ఇచ్చేస్తామని చెబుతారు ఆ గేమ్ లో గెలవడంతో సంయుక్త మీనన్ అక్కడున్న స్టూడెంట్స్ లో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసి అందులో ఒకరికి స్కూటీని ఇచ్చేసింది ఇక మరో అమ్మాయికి స్కూటీ కొనిస్తానని చెప్పింది దాంతో స్టూడెంట్స్ సంయుక్తను హక్ చేసుకుని థ్యాంక్ యూ చెప్పారు దీనిపై పలువురు నెటిజన్లు బ్యూటీ విత్ హార్ట్ అంటూ బాలీవుడ్ బాద్షా షారూఖ్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ ప్రత్యేక దారి ఎంచుకున్నారు తండ్రుల కెమెరా ముందు కాకుండా కెమెరా వెనకాల ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఆర్యన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నాడు ఇప్పటికే సొంత దుస్తుల బ్రాండ్ ప్రారంభించి తండ్రి నటించిన ఓ యాడ్ కు దర్శకత్వం వహించిన ఆర్యన్ వెబ్ సిరీస్ ను తెరకెక్కిస్తున్నాడు దీన్ని షారుఖ్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మిస్తుంది ఈ వెబ్ సిరీస్ కు స్టార్డమ్ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఫీచర్ ఫిల్మ్ కోసం ఆర్యన్ ఖాన్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి తన మొదటి ప్రాజెక్టు వెబ్ సిరీస్ రచనను పూర్తి చేసినట్లు ఆర్యన్ స్వయంగా ప్రకటించాడు దీనికి అతనే డైరెక్టర్ గా షో రన్నర్ గా వ్యవహరిస్తున్నాడు షూటింగ్ మొదలైన ఈ వెబ్ సిరీస్ లో ఆరు ఎపిసోడ్లు ఉంటాయని తెలుస్తోంది వర్ధన్ స్నేహ ఖుషి ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ గా నటించారు వర్మ సంజయ్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకి అర్జున్ శరత్ వర్మ దర్శకత్వం వహించారు ఇది ఒక మర్డర్ మిస్టరీ చుట్టూ తిరిగే కథ అనే విషయం ట్రైలర్ ను బట్టి అర్థమవుతుంది హంతకుడి కోసం పోలీసుల గాలింపుకు సంబంధించిన సన్నివేశాలపై కట్ చేసిన ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటుంది హంతకుడు ఎవరు ఎందుకోసం హత్యలు చేస్తూ వెళ్తున్నాడు అనేది ఆసక్తిని రేకెత్తించే విషయం మనకి అర్హత లేని వాటిని టచ్ చేయాలంటే గుండధైర్యం ఉండాలి ఆటలో గెలవాలంటే ఆడటం మాత్రం తెలిస్తే సరిపోదు ప్రత్యర్థులను సరిగ్గా అంచనా వేయగలిగి ఉండాలి వంటి డైలాగ్స్ ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి ఈ నెల ఐదవ తేదీన ఈ సినిమా విడుదల కానుంది విమానం చిత్రం నుండి లిరికర్ ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ నటుడు దర్శకుడు సముద్ర గని ప్రధాన పాత్రలో తెలుగు తమిళ భాషలో రూపొందుతున్న వైవిధ్యమైన చిత్రం విమానం శివప్రసాద్ యానాల ఈ సినిమాకు దర్శకుడు విలక్షణ నటుడు
అయితే సదరు పాటలోని ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపించేలా సాంగ్ ప్రోమోను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది చిత్ర సంగీత దర్శకుడు చరణ్ అర్జున్ పాటను రాయడం విశేషం ప్రముఖ సింగర్ మంగ్లీ పాటను తనదైన స్టైల్లో ఎంతో శ్రావ్యంగా ఆలపించినట్లు సాంగ్ ప్రోమో చూస్తే అర్థమవుతుంది జీ స్టూడియోస్ కిరణ్ కొర్రపాటి క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై ఈ సినిమా రూపొందుతుంది జూన్ తొమ్మిదిన ఈ చిత్రం గ్రాండ్ గా రిలీజ్ అవుతుంది Ugram is a intense action thriller and has an impactful social message in it and uh, if you all like Nandi I'm sure you're going to love Ugram and all all credits and thanks goes to my director Vijay Garu uh, I think uh, thank you so much sir coming up with a wonderful story again and namide namunga betti inda manji character icharu naaku thank you so much and my producers shine screen and arish garu uh, harish garu and saho garu uh, thank you so much for making ugram a grand movie and thank you so much having me on board and uh, narish garu me the sentiment ga cheptunna three words lo ochina allari super hit ayindi gamyam super hit ayindi mona nandi ipudu ugram what endukana pedda blockbuster vaalu ipudu ugram and wish all the best to the entire team and thank you ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ స్క్రీన్ కనపడకూడదు అవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకొని అద్భుతం పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు సార్ అంటే ఫైట్ కూడా అంత బాగానికి మెయిన్ కారణం మెయిన్వే మీరే మీతో పాటు మా రామకృష్ణ మాస్టర్ అస్టెంట్స్ అందరూ కూడా ఎందుకంటే మనం ఒక షార్ట్కి వెళ్తాం ఒక రెండు సార్లు రిహార్సల్ చేస్తాం కానీ అదే షార్ట్ మనం రిహార్సల్ వాళ్ళు చూసి చూసి రికార్డ్ చేసి రికార్డ్ చేసి మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి కష్టపడిన మొత్తం మా ఫైటర్స్ అందరు కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే ఇందాక ఉగ్రం సాంగ్లో చూసిన ఒక యాక్షన్ బ్లాక్ కూడా అదైతే ఎవరు చేయలేరండి అంత హెవీ బ్లడ్ వేసుకొని మౌత్లో బ్లడ్ వేసుకొని ఐలో బ్లడ్ వేసుకొని షార్ట్ రైడ్ షార్ట్ రైడ్ అన్నా కానీ ఫుల్ నైట్స్ పనిచేసిన నరేష్ గారికి థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే నరేష్ గారి గురించి చెప్పాలంటే సో నేను అసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి కూడా నరేష్ గారితో నాకు అసోసియేషన్ ఉంది సో చాలా ఫిల్మ్స్ కూడా వర్క్ చేశాను ఆయనతో సో అప్పుడు అల్లరి నరేష్ ఇప్పుడు చాలా చాలా డిఫరెంట్ నరేష్ గారిని చూస్తున్నాం మనం సో యాజ్ ఏ యాక్టర్గా ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన నేను కానీ గమ్యం కానీ నాంది కానీ అండ్ ఇప్పుడు ఉగ్రం సో మీరు ఈ సినిమాలు ఇంకా డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయాలి అలాగే మీలో ఉన్న అల్లరి కూడా అప్పుడప్పుడు చూపించాలని కోరుకుంటున్నాను సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ నరేష్ గారు అండ్ ఈ సినిమా మళ్ళీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నా టెక్నికల్ వర్క్ అంతా మొత్తం నా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా విజయ్ సింగిల్ హ్యాండ్ మీద నడిపించేవాడు సో విజయ్ నా దగ్గర నేర్చుకోవడం అనేది నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు బట్ విజయ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సెట్లో నేను మిస్ అయ్యాను నేను ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ యూ సీరియస్లీ గా బుక్ని ఏదైనా చెప్పాలంటే విజయ్ని పిల్లండి అనబోయి చాలాసార్లు ఆగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండ్ ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే సుకుమార్ కలిసినప్పుడల్లా సుకుమార్ ప్రతిసారి ర్యాగింగ్ చేస్తుంటాడు డాలింగ్ ఏంటి మీ అస్టెంట్లో ఎవరు డైరెక్టర్ అవ్వట్లేదు అని లేదు లేదు డాలింగ్ నువ్వు చాలా సీనియర్ కదా మీ అస్టెంట్లో టైం పెట్టి ఏదో కవర్ చేసిన ఆ టైంకి లోపల ఒక చిన్న వెళ్తీ ఉండేది నాంది సినిమాతో ఆ వెళ్తీ పోగొట్టే విజయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన సినిమా కూడా ఒకటి ఉంది మొన్నే సాహో గారితో సో మోర్ దెన్ గెస్ట్ ఇక్కడ కేమ్ యాజ్ ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగానే వచ్చినుండే సో ఇందాక ఎవరో చెప్తున్నట్టు సేమ్ సాహో గారు ప్రొడ్యూసర్ గారిది రేసుగురంలో శృతి హాసన్ టైపే ఏం ఆలోచిస్తుండో అర్థం కాదు ఆల్వేస్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్ మనసు చాలా విన్న అండ్ కమింగ్ టు శ్రీచు చాలా తక్కువసార్లు మనం ఒక ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ మ్యూజిక్ ఎవరు కొట్టిర్రు అని చెప్పి కనుక్కుంటాం సో శ్రీచు లైక్ హరిశన్ టోల్ నువ్వు చేసిన ప్రతి సినిమాకి నువ్వు చాలా ఎలివేట్ అవుతూ సో వెయిటింగ్ టు వర్క్ విత్ యూ సూన్ లాక్డౌన్లో లైనప్ మొన్నే ఫినిష్ అయింది సో ఇప్పుడు కొత్త సినిమాలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ సూన్ మా అందరికీ మోస్ట్ ఫేవరెట్ సీనియర్ ఎవరు ఇమీడియట్ సీనియర్ ఎవరు అంటే నరేష్ అన్న మళ్ళీ ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు ఫస్ట్ మమ్మల్ని ఇమీడియట్గా దగ్గర తీసుకుని వచ్చిన కొత్తలో లిటరలీ బచ్చాగాలలాగా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అవ్వకుండా యాక్టర్ అవ్వాలని తిరిగే టైంలో మా అందరినీ చేర తీసి సినిమాలకి ఎలాగుంది బాగా జరుగుతున్నాయా ఏమైనా ప్రెషర్స్ ఉన్నాయా ఓ గుడ్ డే ఆర్ బ్యాడ్ డే ఎప్పుడు తోడింది నరేష్ అన్న అందరూ ఇవాళ రోజున ఇందాక చెప్పినట్టు విశ్వక్ అన్నట్టు ఇవాళ రోజున అంటున్నా నరేష్ అన్న మాస్ అనేది గమ్యం నుంచి లేదా సంభోష విషంభో అనేది చూసింది నాకు ఇలాగే నరేష్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇష్టం నాకు నరేష్ అన్నకి ఎప్పుడు ఉండే డిస్కషన్ అంటే నాకు నరేష్ అంటే ఇలాగే చాలా ఇష్టం ఇలాగ ఒక ఫ్యాన్ నేను తనకి అన్నిటికన్నా ఎందుకు దాన్ని మించి అంటే మామూలుగా నరేషన్ ఉన్న పొజిషన్ చాలా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ అండి లైక్ ఇందాక హరీష్ గారు అన్నట్టు 
ఫాస్టెస్ట్ హండ్రెడ్ కాదు నేను వచ్చిన టైంకి అంటే ఆల్మోస్ట్ డెకేట్ క్రితం ఇంచుమించు ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉన్నాడు నరేష్ అన్న వెరీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ వర్కింగ్ ప్రతి సినిమా హిట్టు అలాంటిది కాదు ఇన్నాళ్ళు నన్ను ప్రేక్షకులు నమ్మారు నిర్మాతలు నమ్మారు ఏదో నమ్మకం పెట్టారంటే ఆ నమ్మకాన్ని నేను ఇంకేదో చెయ్యాలి ఇంకేదో పోరాడాలి నన్ను నేను కొత్తగా చూపించుకోవాలి ఆడియన్స్కి అనే ఒక ప్రయత్నం ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్ని వదులుకుని కాదు నేను ఇలాగే ఉండాలి అనేది నిజంగా ఇట్స్ సో ఇన్స్పైరింగ్ నేను ఇండియా రాకముందు యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు థియేటర్లో అరే వినండి సార్ ఇండియా రాకముందు థియేటర్లో గాలి సీన్ క్యారెక్టర్ చూసి నరేష్ ది యాక్టర్ని ప్రేమించాను జెన్యున్గా చెప్తున్నాను అది అందరూ నరేష్ గారు హీస్ అ వెరీ వెరీ ఫనీ గాయ్ కామెడీ హీరో ఇది అది అంటున్నప్పుడు నాకు ఎప్పటి నుంచో నరేష్ ది యాక్టర్ అంటే చాలా ప్రేమ ఐఎమ్ హియర్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అండి నాకు మన యాక్చువల్ మన ఇద్దరికి అంత పరిచయం లేదు కానీ నేను ఎప్పుడూ కెరీర్ బిగిన ఒక చిన్న సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మీరు నా ఆడియో లాంచ్కి వస్తే బాగుంటుందని కోరుకున్నాను అలాంటిది ఇవాళ మీ ప్రీ రిలీజ్కి వచ్చాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నరేష్ బాయ్ నా ఫ్రెండే బట్ నేను ఈరోజు వచ్చింది వాళ్ళ కోసం కాదు నేను వచ్చింది ఈ సినిమా టీజర్ చూసి ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసి ఉగ్రం ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నా గూజ్ బంప్స్తో నేను నరేష్ బాయ్కి మెసేజ్ పెట్టాను నరేష్ బాయ్ వాట్ ఫెంటాస్టిక్ ట్రైలర్ అని అప్పుడు ఆడియో రిలీజ్ ఉందంటే నేనంత నేనే పిలిపించుకున్నానండి నేను ఐ వాంట్ టు కమ్ అండ్ యునో బీ పార్ట్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ ఎందుకంటే ఉగ్రం అన్న సినిమా మీరు రేపు చూస్తారు ఇట్స్ గోడ్ బీ అ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిం ఈ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలింకి నేను కూడా ఒక చిన్న పార్ట్ ఇలా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ద్వారా అన్నా ఉండాలని నేను వచ్చాను ఇక్కడికి అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నరేష్ బాయ్ ఈజ్ గోయింగ్ హైట్స్ మీరు నాంది చూసారు అంతకుముందు ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు చూశారు బట్ అందరు చెప్పినట్టు ఉగ్రం సినిమాలో మీరు కొత్త నరేష్ బాయ్ చూడబోతున్నారు చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వబోతుంది సినిమా ఇందాక హరీష్ గారు అన్నీ నేర్పించారు బాగా నేర్పించారు మా డైరెక్టర్ గారికి ప్యాకప్ అన్న వర్డ్ మాత్రం సరిగ్గా నేర్పించలేదు అనుకుంటే అని ఇప్పుడు చెప్పడం ఆ వర్డ్ ఎందుకంటే రెండింటి వరకు అని చెప్పి పొద్దున్న ఆరింటి వరకు ఐదింటి వరకు బట్ ఈ సినిమా విజయ్ గారు నేను అనుకున్నప్పుడు నాంది సరే ఒక ఆ సినిమాలో మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేదు నేను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం బట్ ఈ రెండు సినిమా మళ్ళీ రెండో సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతాయి సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డెఫినెట్గా రీచ్ అవ్వాలని నేను రవి గారు అబ్బు రవి గారు సిత్ బ్రహ్మ గారు మాస్టర్ రండి అందరూ అందరూ మన కృష్ణ ప్ర కృష్ణ చైతన్ ప్రసాద్ గారు భాస్కర్ పట్ల గారు రవి ప్రమో రవి సుధీర్ వెంకట్ గారు తుమ్ వెంకట్ గారు శ్రీచరణ్ పాకాల అందరూ ఇది మేము ఆల్మోస్ట్ నాంది చేసిన టీమ్ మళ్ళీ ఈ సినిమా కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాను చైతన్ ప్రసాద్ గారు సో ఈ టీమ్ ఎప్పుడు నా అంటే విజయ్ గారితో ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలి మీరు ఏ సినిమా చేసినా నెక్స్ట్ ఏ సినిమా చేసిన ఇదే టీమ్ కంటిన్యూ చేయాలి అని కోరుకుంటున్నాను ఈ పాట రాసిన నాడు రాత్రిపూట చివరి కాల్ రాజు గారిది ఉంటుంది పొద్దున్నే ఫస్ట్ కాల్ రాజు గారిది ఉంటుంది పని అంటే ఆయనకు అంతటి ప్రేమ మనల్ని పొద్దున్నే నిద్ర లేపి మనల్ని పనిలో పెట్టి అందరినీ ఏమి నోచుకోకుండా అందరిని సంధానం చేసి ఒక పని అవుట్పుట్ని అందంగా తీర్చిదిద్దేటంలో ఆయన సిద్ధవస్తులు ఆయన యొక్క ప్యాషన్ ఆయన యొక్క సంకల్పం ఈ పాట ఎంత అందంగా రావడానికి తోడ్పడిందని నా భావన సో ఇదొక క్యాటరేషన్ సెల్ఫిష్ మాస్ లవ్ స్టోరీ సో మీ అందరికీ నచ్చుతుంది డెఫినెట్గా సో థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే ఒక టైంలో మా సార్ అన్నారు నా గురువు గారు దిల్రాజ్ గారు అన్నారు సో నా గురువు గారు సుకుమార్ గారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య నుంచి వచ్చింది నన్ను డైరెక్ట్గా అంటే ఆర్య తర్వాత నైంటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి సో ఎస్వీసి సుకుమార్ రైటింగ్ రెండు కలిసి నన్ను డైరెక్ట్గా ఆయన శిష్యుడిని మళ్ళీ అదే బ్యాండర్లో నన్ను శిష్యుడిగా నన్ను మళ్ళీ ఎంటర్ చేయటం అనేది ఇది ఐ లక్ అని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇప్పుడు రౌడీ బాయ్స్ తర్వాత ఇప్పుడు సో మళ్ళీ కొత్తగా ఉంది స్టార్ట్ చేస్తుంటే సో ఫస్ట్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ మీడియా పెద్దవాళ్ళందరికీ అందరు సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు వచ్చి నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నందుకు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏది స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ మేము ఏం తీసినా ఏం చేసినా జనాలకు చూపించేది మీడియా సో వాళ్ళు అంటే ఈరో మేము మా పిఆర్ టీంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం చేద్దాం ఎట్లా సాంగ్ లాంచ్ చేద్దాం అంటే అప్పుడే సడన్గా మనోజ్ అని మా పిఆర్ టీంలో చెప్పాడు సార్ ఎందుకు సార్ మీడియా వాళ్ళతో కలిసి మనం సాంగ్ లాంచ్ చేయాలి ఇప్పుడు రాజుగారు అన్నారు దానికంటే బెస్ట్ ఐడియా ఏముంది ఎ
దాని తర్వాత అందరు అంటున్నారు ఇంట్లో అబ్బాయి చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు అక్కడ నిజంగానే చాలా కష్టపడ్డాం మేము సో అంటే సినిమా గురించి అనట్లేదు అంటే మేము చాలా కష్టపడ్డాం ఈ సినిమాకి నేను కానీ కాశీ కానీ వాళ్ళ దగ్గర నెగిటివిటీ ఉండదు ఫస్ట్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చేస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్తారని అందుకే ఇష్టమైన పాటను మీ ద్వారా చేయాలని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా సుకుమార్ నేను కలిసి మళ్ళీ క్రియేటివిటీగా వర్క్ చేస్తుంది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత సో ఇలా సుకుమార్ పాన్ ఇండియాలో గెలిపాడు పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ నేను పాన్ ఇండియా ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నారు కానీ ఆశిస్తో సెకండ్ సినిమా రౌడీబాయ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఐడియా విన్నప్పుడే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో అప్పుడు కాశీ ఇంకా జర్నీ స్టార్ట్ చేశాడు ఎస్ రౌడీ బాయ్స్ మిక్స్డ్ ఒప్పుకుంటారు కొందరు బాగుందని కొందరు మీ అబ్బాయి కాబట్టి బాగా ప్రమోట్ చేసి ఆడిచ్చారంటారు నేను ఏది నమ్మాలో నాకు తెలియదు కానీ అల్టిమేట్ ఒకటే థియేట్రికల్ రెవెన్యూ వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమా ఆడినట్టు సో రౌడీ బాయ్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయ్యి ఒక కొత్త కుర్రాడికి రెవెన్యూ రావాల్సినంత కలెక్ట్ చేసి సినిమాని జనరల్ ఆడియన్స్ చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అంటే కొత్త కుర్రాడు లాగలేడు బాగా చేశాడని ఆశీష్కి అయితే మార్క్స్ పడ్డాయి అదొకటి చాలు అంటే మొలకకు విత్తనము వాటర్ పోస్తే విత్తనం వస్తుంది అనేదానికి బాగా చేశాడు కాబట్టి మంచి సినిమా పడాలి కొన్ని సినిమాలకి అలాగ ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ కుదురుతూ ఉంటాయి దానికి కారణం ఆ పాజిటివ్ పీపుల్ అందరూ కలిసి ఒక చోటకు వచ్చినప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాకి మా ప్రొడ్యూసర్స్ విశ్వ గారు వివేక్ గారు అలాగే నా లక్కీ హీరో గోపీచంద్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం పాజిటివ్గా థింక్ చేస్తూ ఉంటారు లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా కాంట్రవర్సీ లేకుండా ఏదో పాజిటివ్గా చేయాలనే ఫీలింగ్ సో అలా మేమందరం కలిసి ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి తెలియకుండా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ బయట కూడా ఆ హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ అనేది మాకు మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంది సో అది మాకు కాన్ఫిడెన్స్ని ఇచ్చింది అలాగే ఇంకా బాగా చేయాలనే ఒక సంకల్పాన్ని ఇచ్చింది దానికి ఎన్ని రూట్లు ఉంటాయో ఎన్ని రకాల మార్గాలు ఉంటాయో అవన్ని జాగ్రత్తలు ప్రొడ్యూసర్లు నేను గోపీచంద్ర గారు తీసుకున్నాం మాకు ఫస్ట్ బొప్పతిరాజా గారు కథ చెప్పిన తర్వాత ఆ కథను ఏ స్కేల్లో చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది దాన్ని మొత్తం డిజైన్ చేసాం ఆ కథ చాలా బాగా వస్తుంది ఇంకా బాగా జరుగుతున్న టైంలో ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి ఈ కథకి మా మ్యాచు స్టార్ ఏంటండి ఆ పంచకట్టులు అలా ఉన్నారు కదా మళ్ళీ మనకి అప్పట్లో ఉండే రణం యజ్ఞం అలాంటి ఒక గోపీచంద్ గారు గుర్తొస్తున్నారు కదా సో నేను కూడా చూసినప్పుడు ఆ దరువైన సాంగ్ అప్పుడు ఈవెన్ ఐ విజ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ అన్నట్టు చూస్తూ ఉన్నాను గోపీచంద్ గారిని ఎస్ సో ఫైనలీ మీతో వర్క్ చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండింది సార్ మీ అంత జెంటిల్ మ్యాన్ ఎవరు ఉండరు నేను చా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ నేనే కాకుండా ఎనీ యాక్టర్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ అందరినీ చక్కగా చూసుకుంటూ డౌన్ టు అర్త్గా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దాట్ అండ్ మీ నుంచి ఆ కామ్నెస్ని నేర్చుకున్నాను అండ్ నేను ఎవరి పేరు మర్చిపోలేదు అనుకుంటా ఇఫ్ ఐ మిస్డ్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ రామబాణం మే ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్లో వెళ్ళి చూడండి మీ ఫ్యామిలీతో మా ఫ్యామిలీ ఇంటికి వచ్చేసి చూసేయండి ఈ కథ ఇచ్చిన భూపతి రాజా గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఒక మంచి కథ ఇచ్చి డెఫినెట్గా మీరు ఇచ్చిన కథని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసామని డెఫినెట్గా అది మంచి అవుట్పుట్గా బయటకు వెళ్తుందండి చాలా చాలా మంచి మంచి కథ ఇచ్చారు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ అంటే ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఈ కథ అంత బాగుంటుంది దాని వాసు కూడా చాలా బాగా తీశాడు డెఫినెట్గా మా ఇంతకుముందు సినిమా లక్ష్యం లౌకిం లాగా దీంట్లో కూడా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ద సేమ్ టైం నా ప్రొడ్యూసర్స్ విశ్వప్రసాద్ గారు వివేక్ గారు అంటే ఎంత మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆపోజిట్ క్వశ్చన్ అడగలే ఇది ఎందుకు అని అడగలేదు ఇట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ పీపుల్ డెఫినెట్గా మీలాంటి మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళకి అంతా మంచి జరగాలి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా రామబాణం మంచి హిట్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమా టైటిల్ రామబాణం పెట్టిన బాలకృష్ణ గారికి స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి 
ఎందుకంటే మీరు ఆ రోజు పేరు పెట్టిన దగ్గర నుంచి వెరీ పాజిటివ్ మాకు వైబ్రేషన్స్ నుంచి ఈ సినిమా ఒక పాజిటివ్గా దూసుకెళ్తుంది రేపు రిజల్ట్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది గట్టిగా నమ్ముతున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి ప్రతి కోఆర్టిస్ అందరికీ అందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఒక సీన్ పండాలన్న వాళ్ళందరి సపోర్ట్ ఉండాలి ఒక వ్యక్తి వల్ల కాదు ఇది అందరి సపోర్ట్ వల్ల అవుతుంది వాళ్ళందరి సపోర్ట్ వల్ల ఈరోజు ఇంత ఈ సినిమా ఇంత బాగా వచ్చింది ఈవెన్ డింపుల్ ద సెకండ్ మూవీ తను చాలా బాగా చేసింది షీస్ హ్యావింగ్ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఐ విష్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమా చేయాలి ఇంకా బాగా కదగాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ స్పెషల్లీ మెన్షన్ జగద్బాబు గారు లక్ష్యం తర్వాత మళ్ళీ ఒక అన్నయ్యగా అన్న బ్రదర్స్గా బ్రదర్స్గా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే జగద్బాబు గారితో చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు నాకు ఒక ఆపోజిట్ ఇంకొక యాక్టర్తో చేస్తున్న ఫీలింగ్ నాకు ఉండదు ఏదో నా సొంత బ్రదర్తో చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అందుకని సీన్స్ చాలా బాగా పడినాయి మా ఇద్దరి మధ్య ఎమోషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఖుష్బూ గారు ఒక సీన్ యాక్టర్ ఆవిడతో యాక్ట్ చేయడం కూడా వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్ అందరికీ స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన నా ఫ్యాన్స్ అందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఈ సినిమా రేపు మే ఫిఫ్త్న మీ అందరి ముందుకు వస్తుంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి విజయం అవుతుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను అట్ ది సేమ్ టైం ఈ మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ ప్రింట్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేసిన చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అట్ ది సేమ్ టైం నా పేరు ఆర్ పిఆర్ బోస్కి వంశీశేఖర్ స్పెషల్ ఎందుకంటే చాలా కష్టపడ్డారు శ్యామ్ వీళ్ళందరూ స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సుమా గారు మీరు వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వెళ్ళిపోయారా అప్పుడే జంప్ ఆలీ గారు మేము ఇప్పుడు మా కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు ఈ సినిమాలో కూడా అంత మంచి కాంబినేషన్ డెఫినెట్గా మీ అందరికీ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అలాగే సంతోష్ అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాలు మీరు చూడవచ్చు మీరు వెంటనే మీ మొబైల్లోని యూట్యూబ్కి వెళ్ళి సంతోషం సురేష్ అలాగే సంతోష అప్డేట్స్ ఈ రెండు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్